А мы отправляемся в ресторан французской кухни от именитого шефа Пьера Ганьера. Оба Франции о нем ходят легенды. Он в десятке лучших поваров с огромным количеством наград. Он основал направление Фьюжн, которое мы так любим. Ну что, Пьер, чем ты сможешь нас удивить? Меню, как обычно, курсами. В этот юбилейный год отобраны лучшие блюда с открытия ресторана. А вот и приветственные закуски. Начинаем с сорти закусок. У нас тут устрица на дне. Сверху сифон из риса. Рекомендуют есть все вместе. Как мне это есть. Видимо, ложка. Очень жирно. Как будто крем сливочный. Сливки. А потом кислота приходит, небольшая. И вот вкус устрица как бы балансирует. Вкусно? Да. Дальше у нас идет малюс. С зеленым желе. Зеленушкой. И черной крой. Тут уже интереснее вкус пошел. Кремовая текстура. Меняется небольшой плотностью моллюска. Но тоже больно как легко залетает. Как йогурт жирный. Идем дальше. Тут у нас пирог с сыром и фиником. Более сухой по сравнению с предыдущим. Не жирный. Ну, пирог и пирог. Ну, хорошо, что такой маленький кусочек. Может быть, даже еще меньше будет. Дальше. Ой-ой-ой. Я думаю, тут сухарик очень важен. Кубик из свинины. Чего-то там свинины. Снизу. Я вижу, как будто бы дижонская горчица. Так вот, вот холодец из свинины с мультяшками. <свят> Дальше. Что это такое? Я не запомнил. Я вижу только золото. Это что-то типа профитроля. Ну, внутри острый соус. Не прям острый. Не в индийском стиле. И ничего, что-то. Вон там апельсин есть, что ли? Будто бы подтаивший фруктовый лед. А фруктами частичка мацухатов. И все это в алкоголе. Кожа на сливовое вино. Ликерчик такой. Вот, вот тут порадовали. Вот и традиционная хлебная тарелка. Но признаться, в этот раз как-то бедно. И масло всего один тип. Стой. Могли бы еще купить там зеленое, красное принести. Наконец-то нам принесли первый курс. Тартар из лангустинов с тремя чипсами. Батат, что-то еще. Кориандр еще. Тут еще гранат есть. Прям чувствуешь, как семечки жуешь. Тут уже и что-то вкусное начинается. Не припомню даже гранат в тартаре до этого. М -м -м. И кориандр играет. Классное сочетание. Второе блюдо. Снизу у нас желе и цветной капусты. Сверху треска. Видимо, какая-то подкопченая. Шли. Ну и черный кра. Треска копченая, то ли холодного, то, то ли горячего, я честно не разбираюсь. Ну прям чувствуется копченость. А вот это этот мусс, ну опять очень жирный, прям очень жирный. Его нельзя всего есть, он буквально чуть-чуть зачерпнуть с икрой. И вообще его лучше не зачерпать. Дальше у нас четыре вида моллюсков. 
Черная икра, конечно же. Зеленушка. Кстати, из моллюска вот я вижу. Мидия есть. Хлебец с чуризо. И пармезан, видимо. Опять надо все вместе. Ладно, вот я захвачу мидию. И с черной икрой. Ну вот это вкусно опять. Такое довольно легкое, ненавязчивое. Простотой, с освежением. Да, очищать рецептор у них хорошо получается. Вот очередное блюдо перед нами. Внизу подушка из грибного мусса. Я вижу тут кукурузу. Мята, что ли? Дальше суфле из курицы. Секс этого блюда. Грибы портаделла сушеные, видимо. Пробовать надо опять все вместе. Мне очень интересно, мусс из курицы, это, ну, это что-то свежее. Да, воздушная котлета. Пахнет, как будто бы что-то индийское, карри. Ну, удивили. Котлеты с грибами. Котлеты из курицы. Ну, это, кстати, похоже на традиционную французскую кухню, скорее. То есть мы любим больше фьюжн, когда что-то интересное, инновационное. А традиционная французская кухня, она достаточно простая. Ну, это не просто. Просто мы знаем, как может выглядеть. Это вот курица в пузыре. Спасибо, Хольбеки, привет. Я пожаловался на то, что у них слишком мало хлеба. Мне принесли другой. О, горяченький. Свежий испеченный. Хрустит. Хороший хлеб. Так, принесли новое блюдо. Снизу баллон, там морское ушко, моллюск. А сверху крамбл из овощей. Крамбл просто бушка. Вкусно, вот наконец-то что-то интересное. А баллон как по структуре? Мягкий очень, не резиновый, как на улице делают. Тендерлойн, корейский, два плюса. Это самый крутой у них считается. Тут у нас тоже говядина внутри, флагрой перемешана кубиками. Внизу еще кубики сладковатые, персика, пюре, картофельное с гренками, еще с маслом интересно. Куда без черной икры? Этот хруст. Вроде и средняя прожарка, а сока не видно. По-моему, не сочный. Да, поэтому куча соусов, чтобы играть наше горе. И корку. Соленая какая. По вкусу, кстати, еще с горчинкой. Да, икра тоже как-то не впечатляет сама по себе. Бывает прям вкусно ешь. А вот это такая как, как горбуша в мире лососе. Ну и наконец. Что-то тут для освежения рецепторов. Фуагрой. Люблю очень фуагру. Люблю фуагру и могу ее почувствовать. Но не здесь. Тут сложно жующийся. Типа мешочек с тартаром. Так, суфле с ванильным мороженым. Суфле это оказывается? С мороженым? Суфле расстроен, то ли это хрень какая-то. Ну, суфле сладкое. Дальше ты что? Никакой изюминки. Я люблю, когда там какая-нибудь кислота играет, а не так, что прям вот лютая сладость на сладость. Ну, что сказать. Все оказалось очень посредственное, недостойное мишленовской звезды. Да, некоторые блюда были неплохими, но в целом, если смотреть по ингредиентам, икра слабая, немного горчила. Так себе. Фуагру я просил пожарить, 
не пожарили, сказали, извините, у нас в фуагра недостаточного качества, чтобы ее жарить. Мясо, медиум, оно вообще без стока, оно сухое. Они говорят, ну вот если бы мы медиум рейер делали, тогда было бы все иначе. Десерт, просто какая-то сладкая каша. Половина блюд, больше даже, это сплошное недоразумение. То, что они там говорят, мы же собрали лучшие за какие-то годы. Они просто врут. Единственное, что нас привлекло, это имя Пьера Гагнара. Да, он является одним из величайших шефов, но они просто эксплуатируют его имя. Очень слабо, недостойно Мишленовской звезды. Ну что, у них есть шансы справиться? Вот какая-то пирожная с огурцом, что-то да что-то, косое молоко. Поехали. Не тут-то было, это просто печенька, положена на шарик мороженого. А, вот, вот. А вот тут уже у нас... Вот это да, вот это нормально. Наконец-то не просто сладость на сладости. Молодцы. Что они тут положили? Стей. Ну, типичный чизкейк. Жирный. Нет. Макарон. М -м, кисленький. Ну, спасибо, что не сладкий. И машмеллоу какой-то, что ли? Просто машмеллоу сладкое. Ни о чем. Ну, вот эта штука вкусная. Прям молодцы, что огурец добавит. Ир Гагнар, какой же ты на вкус? Сладкий. Кладный ганаш внутри. Не, хороший конфетка. Их Ольга Гагнара не испортили. Mm -hmm. Спасибо и на этом. Так, нам дали тортик в подарок. Утреннему чаю, но мы решили его не брать. Просто попробовать, чтобы понять, вкусно они нам что-то положили или нет. Блин, ничего так. Там сотка не особо люблю. Не, он вкусно. Такой масляный крем, олдскульный, сладкий. 